Мустафа, что ты наделал? Братишка. Брось пистолет на землю. Бросай оружие! Мустафа, брось пистолет на землю. Не подходите! Не подходите! Благослови меня, дядя. Зачем ты это сделал, сынок? Ты погубил себя, Мустафа. Зачем, Мустафа? Зачем? Я спас нашу семью. А что ты наделал, Мустафа? Что ты наделал? Теперь ты можешь гордиться мной. Расходитесь, расходитесь. Все, не подходите, пожалуйста. Пожалуйста. Отойдите, отойдите. Обыщите его. Не подходите. Разойдитесь, пожалуйста. Уводите его. Быстрее, быстрее. Освободите место происшествия. Вам уже лучше? Что со мной случилось? У меня вдруг закружилась голова. Это естественно. Слушаем. Понял. Хорошо. Я ухожу. Куда? Обойду пару фирм, с которыми я раньше работал. Может, найду что-нибудь. Меня снова душат долги. Хорошо. Хорошо? Ты, кажется, не слушаешь меня. Бора, я очень соскучилась по сыну. Это выше меня, что поделаешь. Я бы забрала его, но ты не пустил меня. Мы уже обсуждали это с тобой, Назан. Сначала мы обязаны уладить проблему с деньгами. Если ты заберешь к нам Борана, на какие деньги мы будем растить его? Как мы его обеспечим? Привычными условиями. Если тебе нужен сын, сначала потребуй у Саваши свои деньги. Он не даст. Они вычеркнули меня. Если ты со всем этим будешь молча мириться, конечно, не даст. Человек приказал заморозить твои банковские счета. Ты даже на это ничего не сказала. Ладно. Я пошел, любимая. Увидимся вечером. Пока. Вы любите кофе без сахара? Да. Вы помните. Лера, а ты что хочешь? Воду. Два кофе без сахара и воду, пожалуйста. Алло. Что? Нет. Госпожа Чичек. Нет. Не может быть. Не может быть. Госпожа Чичек, что случилось? Идемте, присядьте. Не может быть. Этого не может быть. Папа. Его застрелили. Что? Поехали. Как? Госпожа Чичек, 
Чичек. Госпожа Чичек, все хорошо. Тише, тише. Там. Спокойно. Застрелили. Ведь... Так что со мной? Скажите, пожалуйста. Вы беременна, госпожа Ясмин? Что? Как? Правда? Да, вы беременны. Поздравляю. Вам сюда нельзя. Останьтесь. Проходи. Что ты наделал, сынок? Господин адвокат, прошу. Это ваш клиент? Я семейный адвокат. Так как происшествие не вызывает сомнений и необходимости расследования, после установления личности подозреваемого его отправят в больницу для медицинского освидетельствования. Он заслужил. После больницы прокурор вызовет его на первичный допрос. Скорее всего, парня перевезут в суд и возьмут под арест. Можете идти. Благодарю, господин. Что у тебя за проблемы? Зачем ты сгубил свою молодость? Мустафа! Сестра! Сестра! Сестра, что случилось? Сестра! Сынок, ты погубил себя! Сестра, что случилось? Мустафа! Сыночек! Сестра! Сестра, что случилось с Мустафой? Дорогой мой! Сестра! Сестра, дорогая! Папа! Папа! Госпожа Чичек, прошу, возьмите себя в руки! Госпожа Чичек! Что случилось? Ее отец! Ибрагим только недавно умер! Ее отец умер! Какой ужас! Чичек! 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 Не слихан, вызови врача! Не хочу! Я не хочу врача! Поехали! Поехали, умоляю, поехали к папе! Поднимайся! Папа! Алло, не слихан, это ты? Я госпожа Назан. Я сегодня заеду в холдинг. Мне нужно поговорить с Савашем. Во сколько ему будет удобно? В смысле? Господин Саваш сегодня не придет? Это он заставляет говорить, что его нет? Ладно, я сейчас приеду. Госпожа Назан, дело совсем не в этом. Как он может прийти в холдинг в такой скорбный день? Какой скорбный день? Не слихан, что случилось, говори. С мамой что-то? Нет, она в порядке, госпожа Назан. Ты хочешь убить меня? В чем дело, скажи, что случилось? Госпожа Назан, Мустафа. Мустафа у дверей здания суда убил Ахмета Мурана. Что? Мустафа? Не может быть. Стоп. Бура. 
Бурак, где ты? Случилось нечто ужасное. Случилось нечто ужасное. Где ты? Видите? Вон там загорелось и погасло. Да, 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 да. Это сердце. Сейчас ему шесть недель. Малюсенький, Ясмин. Ступайте домой и отдохните. Избегайте стрессов. Не поднимайте тяжелого. Вы должны беречь себя. Хорошо. Добро пожаловать, малыш. Имя, фамилия? Мустафа Балдар. Имя отца? Хасип. Имя матери? Шахнур. Сынок. Мустафа, сыночек мой. Сыночек. Я не брошу тебя в тюрьме. Не брошу. Это судьба, сестра. Ну что ты поделаешь? Успокойся. Умоляю, сестра. Фидана. Скажи Поле, чтобы не отправлял племянника в тюрьму. Мураны не оставят моего сына в живых. Упаси Аллах, будь сильной, сестра. Послушай, ты нужна Мустафе, здоровая. Пошли к машине. Давай. Садись, сестра. Успокойся. Успокойся. Ну, тише, тише. Не могу поверить, Евги. Поздравляю, милая. У Амира будет братик или сестренка? Минуту. У него сегодня важное совещание. Наверное, на нем. Откуда ты узнал, что он приедет сюда? Я слышал, как дядя разговаривал с братом. Для чего они встречались? Не знаю. Что случилось потом? Где ты взял оружие? Пистолет у меня был. Я проверил его, а потом вышел из дома. Что случилось? Как это случилось? Мы дозвонились до твоего отца. Это он сделал. Мы убедили его сотрудничать с нами. Он должен был приехать сюда, чтобы дать показания прокурору. Что случилось и как случилось? Я не знаю. Мустафа. Идем, сынок. Пройдемся немного. Я в порядке, дядя. В порядке.
Сожалеем, господин Саваш. Сейчас мы, к сожалению, ничего не сможем сделать. Господин Мустафа признался. Он выстрелил запланированно. Как? Почему? Ахмед Муран подстроил Мустафе ловушку. Поэтому его увезли на обследование в больницу. После этого парня повезут к прокурору. Скорее всего, его возьмут под стражу. Скажешь маме. Сначала Савашу. Я никому не скажу, пока Саваш не узнает. Саваш, где мой сын? Где Мустафа? Приехали. Его сейчас отведут к прокурору. Ждите здесь. Я отвезу тебя домой. Хорошенько отдохни. Ты слышала врача? Хорошо. Слушаю, Джейда. Севги, как дела? Я беспокоюсь. Сказать? Нет. Мы только что вышли из больницы. Джейда, упало давление просто. Понятно. Она сейчас в порядке? Вы возвращаетесь? В порядке, в порядке. Я отвезу Ясмин домой, а потом приеду. Господин Явус? Он не с нами, он уехал. Что значит не с нами? Куда он уехал? Откуда мне знать? Уехал и все. Как приеду, расскажу. Ладно, жду. До встречи. Ситаре, принеси мне кофе. Что вы там делаете? Не Мама, стой, стой, перестань. Убийца. Госпожа Чичек, стойте. Мустафа. Сестра, успокойся. Убийца. Мама, хватит. Все, все. Молчи. Это все из-за вас. Нет, это вы виноваты. Госпожа, пожалуйста. Мама, хватит, успокойся. Пожалуйста, не осложняйте дело. Все, хорошо. Госпожа Чичек, успокойтесь. Сынок. Идемте, идемте. Позор вам. Вы для этого искали его. Мустафа! Идемте, идемте! 
чтобы учить его. Это вы виноваты. Чичек, хватит. Это вы во всем виноваты. Будьте вы прокляты. Хватит, Чичек. Госпожа Чичек, идемте, подышим воздухом. Дядя, отвези маму домой. Как я оставлю тебя одного? Ничего, я останусь. Идем, сестра, пошли. Пошли со мной. Тише, сестра. Осторожно. Осторожно. Госпожа Чичек, пожалуйста. Идемте со мной. Они уехали. Саваш. Сестра, здесь больше делать нечего. Поезжай, пожалуйста. Давай, Назан, поехали. Мне очень жаль, Чичек. Мы с твоим отцом обо всем договорились. Остаться с тобой? Нет, нет, не нужно, спасибо. Хорошенько отдохни, ладно? Ясмин? Да, мама. Что случилось, дочка? Почему ты рано приехала? Ты заболела? Нет, мама, все нормально. Я немного устала. Ночью неважно спала. Как поживает мой сладкий? По тебе заметно, Ясмин. Возьму Амира, пойду в парк, а ты поспи немного. Я немного побуду с сыном. Ладно, дочка. Я возьму пальтишку Амира и потом пойду. Малыш. Смотри. Смотри, смотри. Любимый, я дома. Немного посплю. Люблю тебя. Дай сюда. Папа. Слышишь голоса? Там собирается толпа. Раз образовалась такая шумиха, значит, убили влиятельного человека. Главу клана Муранов. Ты убил главу клана? За что? Дело чести? Нет. 
Кровная вражда? Нет. Но это не за горами. Посмотри на гнев людей. Скоро и кровная вражда начнется. До свидания. Здесь больше нечего делать, господин Яус. Следующая процедура – судебная экспертиза. Господин Саваш, как мы и ожидали, Мустафу взяли под арест. Что теперь будет? Его отправят в тюрьму. Потом начнется судебный процесс. Будет полезным ускорить начало судебного процесса. Нам нужно найти смягчающие обстоятельства и предоставить их суду. Ясмин, как дела? Ты в порядке? Случилось что-то плохое? Да, Ясмин. Мустафа. Да. Мустафа убил отца Чичек. Что? Что ты сказал? Ты как? Как это случилось? Почему? Не знаю, Ясмин. Поверь, я не знаю. Как Чичек? А ты? А мама как? Все в шоке, Ясмин. А как еще может быть? Если бы я могла быть рядом, если бы могла держать тебя за руку. Скандал из-за трейлера, груженного наркотиками. А теперь еще и семейные разборки. Страсти в семье Балдар не утихают. Уважаемые телезрители, на этот раз новость, не укладывающаяся в голове и ввергающая в шок. 17-летний брат Саваша Балдара, Мустафа Балдар, перед зданием прокуратуры убил свекра брата Ахмета Морана. До сих пор неизвестны причины размолвки между подозреваемым Мустафой Балдаром и скончавшимся на месте преступления Ахметом Мураном. Только этого не хватало. Что теперь будет? Теперь все окончательно пропало. Проклятие! Какой ужас! Они еще и убийцами стали. Братца ваша убийца! Мама, пожалуйста, еще ничего не известно. Докатились. Ты еще и покрываешь его. Конечно, я не покрываю убийство, мама. Но я говорю, что сначала нужно узнать, как все обстояло на самом деле. На этот раз мы поддержим Саваша, мама. Ты слышала меня? Думаешь, ему легко это? Ему приятно видеть брата в такой ситуации? Нет, пожалуйста, поддержим его на этот раз, мама. Мы пропали. Мы уничтожены. Ах, Мустафа. Тише, милая, тише. Он еще ребенок, он маленький, маленький. На него надели наручники. Ты видел, Бора? Что они будут делать? Посадят его в тюрьму? Если они с ним что-нибудь сделают? Если в тюрьме его кто-нибудь обидит? Что мы будем делать? Что мы будем делать? Ну, хватит уже. Не изводи так себе, дорогая. Как не изводить, Бора? Он мой брат, понимаешь? Мой брат. Ах, Мустафа. Ах, Мустафа. Вместо школы он пойдет в тюрьму. Так должно было быть. Иди ко мне. Ты достаточно настрадалась. Ах, Мустафа, что ты с нами наделал? Не плачь, мама. Пожалуйста. 
Что с нами происходит, сынок? Что происходит, Саваш? Беда никогда не покинет наш дом. Никогда не покинет нашу семью. За чьи грехи мы расплачиваемся? За что нам такие наказания? Нет, 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 нет. Нельзя, дядя Аббас, нельзя. Только не отвечайте тем же. Ни в коем случае. Ты наш наместник. Присмотри за ними, прошу тебя. Позаботься о народе. Храни тебя, Аллах. Что происходит? Мораны, Саваш. Они напали на четыре наших села. Обстановка накаленная. Убили пятерых человек. Двадцать одного ранили. Я сказал дяде Аббасу, чтобы они не вмешивались, чтобы ничего не предпринимали. Иначе дело очень раздуется. Очень. Что может сделать дядя Аббас? Если мы не вмешаемся, начнется война. Завтра мы поедем в Ван. Я услышала по телевизору и испытала шок. Что случилось? Почему он ранил его? Не знаю, правда не знаю. Ничего, милая, ничего. Добро пожаловать, дочка. Здравствуйте, как ваши дела? Нормально. Омер? Он вылитый папа. Прости, милая, но он не похож на тебя. Смотри, смотри, смотри на его глазки. Настоящий маленький глава. Пришел господин адвокат. Пусть войдет. Прошу. Добрый вечер. Какие новости? Мустафа не разговаривает с нами, господин Саваш. Это копия показаний, которые он дал прокурору. Он говорит, что убил Ахмета Морана, потому что тот подставил его и впоследствии шантажировал вашу семью. Вы знали об этом? Таким образом, Мустафа отомстил Ахмету Морану. Он говорит, что спас семью. Это вкратце, что он сказал. Что с тобой? Рассказывай. Ничего, Пелин. Я расстраиваюсь из-за Саваша. Нет, нет, не это. У тебя что-то другое? Почему у тебя так блестят глаза? Я беременна. Что? Это потрясающая новость. Поздравляю. Это поднимется ваше настроение. Я ему не сказала. Пусть все поутихнет. Мы не были вместе при рождении Умера. Но я хочу, чтобы на этот раз это счастье мы испытали вместе. Отпразднуем это.
Тебе лучше, Саваш? Лучше. Будет лучше, милая, не волнуйся. Я всю ночь думала о тебе. Как домашние. Если бы я мог сказать, что хорошо. Что ты сегодня будешь делать? Поеду в суд. Потом на встречу с адвокатом. А что? Ясно. Когда ты вернешься? Что случилось, скажи. Ничего. Вернее, я хотела приехать к вам, чтобы поддержать твою маму. Приезжай, любимая. Приезжай, даже если меня не будет. Но сейчас все. Милая, родная, пусть все знают, что ты войдешь в этот дом невесткой. Приезжай и уезжай, когда захочешь. Пусть все поймут это, верно? Мама не переживет этого. Еще не утихла боль из-за Ибрагима. Что нам делать? За что нам такие несчастья? Перестань, Чичек. Будь сильной и помоги маме прийти в себя. Поддержи ее. Это единственное, что мы можем сделать, как и ее дети. Брат, я не хочу ехать в тот дом. Нет, Чичек. Поезжай. Собери вещи. Я уложу все дела с судебно-медицинской экспертизой и заберу покойного. А потом мы вместе поедем в ван. Слышишь? Вы сможете увидеть Мустафу? Нет, Фидан. Куда там? Не позволит. Как он провел ночь? Бедняжка испугался. Он совершил дело не по возрасту. Не пускай сегодня детей в школу. Я тоже думала об этом. Узнают в школе и расстроятся. Отвлеки их, Фидан. Они не должны знать. До свидания. Пока. Возвращайтесь с хорошими новостями. Поехали. Куда? К вам, к родителям. Что? Назан, ты здесь убиваешься, они там. Соберитесь вместе, чтобы поддержать друг друга. Бура, сядь. Как я поеду? Нельзя. Кажется, ты забыл, как меня выгнали из дома в последний раз. Нет, не забыл, жизнь моя. Но в том доме Буран. Я волнуюсь за ребенка. Согласен, конечно, ему не сказали, но представь. Представь, как там в доме плачут. Несчастный мой сын. Если ты в таком состоянии, представь, в каком состоянии твоя мать. Жалко женщину. Ты ее единственная дочь. Только ты сейчас сможешь понять ее. Поезжай и поддержи маму Назан. Ты не знаешь маму. Она не впустит меня. Будем приезжать, пока не впустит. Сначала поупрямится, потом покричит и впустит. Она наша мать. Мы не должны обижаться на нее. Особенно в такой день. Бура, какой ты хороший. После того, что сделала тебе мама, ты все еще... Сейчас не время думать об этом. Время объединиться с семьей. Поехали. Тетя, тетя, как ты? А как мне быть? С нами случилось это из-за тебя. Из-за тебя разрушена жизнь моего сына. Если бы ты не взял пистолет отца, этого бы не произошло. Кушай кусочек. Вот так. Опа. Ух. 
Увидимся, мама. Ты уходишь? Да. Ты ничего не съела? Мне ничего не хочется. Я сразу побегу. Очень много дел. А ну-ка съешь маленький кусочек. Молодец, малыш. Молодец. Иди, Чичек. Я ненавижу этот дом. Не оставляй меня здесь. Чичек, мы же договаривались. Приезжай поскорее. Я не знаю, сколько пробуду в суде. Позвоню перед выходом. Ты будь готова. Хорошо. Ступай. Разорили мой семейный очаг. Разорили. Вы теперь довольны? Умер мой папа. Умер. Его убил твой сын. Это твой отец навлек на моего сына эту беду. Сестра, сестра. Теперь моего маленького сына посадят. Твой отец виноват в этом. Но он жив и здоров. А мой отец? Он будет лежать в земле. Как и мой зять. Верно? Вы отняли жизнь у молодого мужчины, сестра. А теперь Мустафа лишается молодости. А мой брат? Мой брат не сидел в тюрьме? Чичек, будьте вы прокляты. Скорее, отведите ее в гостиную, скорее. Твой сын убийца моего отца. Чичек, Чичек. А твой брат? Твой брат убийца моего зятя. Успокойтесь. Госпожа. Что за неутихающая боль? Что за нескончаемая пытка? Ах, Мустафа! Я вот так лишусь тебя! Что теперь будет? Что теперь будет? Вы начали кровную вражду. Они отомстят за убийство папы. Перестань, дочка, возьми себя в руки. Такова судьба. Какая судьба, тетя? Какая судьба? Они вызвали его и убили. Они для этого звонили папе. Они звонили, чтобы лишить его жизни. Чичек, присядь, дочка. Ему обязательно дадут срок. Совершено преступление. Скорее всего, он получит 17 лет. Посмотрим. Мы сделаем все, чтобы смягчить наказание. 17 лет? К сожалению. Но это нежелательный для нас результат. Надеюсь, нам удастся добиться минимального срока. Но он дал такие показания, что... Он сказал, я взял оружие, я знал, что он будет там, пошел и убил. То есть убийство было запланировано. Это обстоятельство осложняет дело, господин Саваш. Господина нет дома. Он утром уехал. Я в курсе. Мы разговаривали. Прошу. Как госпожа Шахнур? Господин Шриф. Она дома. Дома. Дома, моя госпожа. Как ей еще быть? Она подавлена. Прошу вас. Благодарю.
Госпожа Шахнур, как ваши дела? Мне очень жаль. Крепитесь. Спасибо. Нет, нет, не беспокойтесь, прошу вас. Садись, дочка. Садись. Господин Саваш, на допросе Мустафа сообщил полицейским, что убитый шантажировал его семью. Он сказал, что защищал семью. Почему он шантажировал его? То есть... На каком основании он шантажировал вас? Господин Саваш... Если вы хотите, чтобы я помог вам, сначала вы должны помочь мне. Я должен знать все, чтобы суметь выполнить свою работу. Мустафа ввязался в драку и убил человека. Это было 6-7 месяцев назад. Добро пожаловать, дочка. Как дела? Нормально. Мне очень жаль, что так вышло. И не говори, и не говори. Слова сейчас бесполезны. Что будешь пить? Сварить тебе кофе. Сестра, ты тоже выпей кофе. Со вчерашнего дня ничего не ела. Слушаю, Чичек. Как дела? До сих пор ждем. Судебно-медицинская экспертиза не закончена. Ты как? Я не хочу оставаться здесь, брат. Забери меня. Чичек, спокойно жди меня. Это тот пистолет? Да. Это мое оружие. Зарегистрировано? Да, конечно. Когда конкретно произошел этот случай? Если я не ошибаюсь, в апреле. Ну и? Так и будем ждать этого человека? Нужно позвонить. Не будем обвинять заранее. Но так дела не делаются. Если не хочет работать, пусть скажет. Тем более, что Ясмин не вернулась. Ясмин немного занята. Ситаре! Ситаре! Где ты ходишь? Принеси мне кофе. Здесь все окончательно распустились. О, 
Господин. Господин, покойного отдают. Вы должны расписаться. Хорошо, идем. Как ты смеешь приходить сюда? Чичек, она наша гостья. Я... Ты без стеснения заявилась сюда? На каком основании, Чичек? Приди в себя, я сказала. Мало того, что вы лишили папу жизни, так вы еще и унижаете меня. Да что вы за семья? Спасибо. Дядя. Что? Мама сейчас ждет от нас хороших новостей. Но не будем давать ей большой надежды. Она и так в отчаянии. Потом это расстроит ее еще больше. Конечно, сынок. Несчастья обрушились на нас. Что мы ей скажем? Конечно, не будем зря обнадеживать ее. Пришла порадоваться, Чичек? Скажи! Я просто... Прекрати, что ты делаешь? Садись, дочка, садись. Мне? Мне пора идти. Нет, дочка, сиди. Ты наша гостья. Ладно, Хакан, не волнуйся, я в норме. До встречи. Ясмин. Что случилось? Что произошло, мама? Сестра, идем со мной. Мне нужно тебе кое-что сказать. Ты в порядке? Я очень беспокоилась за тебя. Я-то в порядке. А ты? Госпожа Чичек, я хотел узнать, как вы, но, кажется, позвонил не вовремя. Простите. Не извиняйтесь, господин Хакан. Большое вам спасибо. До свидания. До свидания. Вы ждали отчета, господин Хакан? Нет, нет, пожалуйста. Сейчас не время, я знаю. Вы со вашим родственники? Угу. Я знаю Мустафу с детства. Он был непоседливым, озорным ребенком. Очень жаль, очень. Да, правда. А что, если мы поедем выразить им сочувствие? Давайте. Если вы готовы, поехали. Поехали. А ты что скажешь, Пала? Адвокат знает свое дело. Он сможет спасти Мустафу. Сестра, Мустафу не спасти. Тоже говорит и адвокат. Человек говорит с нами откровенно, не бросается словами. Мустафа обязательно понесет наказание. Он спланировал убийство. Потом пришел и убил человека. Человека? Он не человек. Он убил Ахмета Мурана. Сестра, это закон. Для закона все люди равны. Мама. Сестра, умоляю, тебе не нужно. Бора. Идем, милый. Что за дерзость? Что за наглость? Бесстыжие! Что за дерзость? Подожди здесь. Бесчестные! Невоспитанные! Саваш, что происходит? 
Какие вы дерзкие, бесстыжие, бессовестные. И вам не стыдно? Я тебе говорила, что ты больше не войдешь в этот дом. Что вы здесь делаете? Вы пришли насмехаться над нами? Мама, пожалуйста, следи за выражениями. Мама, тише. А ваш прав, мама. В такой день не может быть обид. Сова, что ты делаешь? Не смей называть ее мамой. Убирайся отсюда. Дядя. Бесстыжий мерзавец. Убирайся, убирайся. Мама, все, хватит. Пошел вон. Мама, все. Что случилось, тетя Фидан? Кто пришел? Ничего не случилось. Тетя Ясмин пришла. Ух ты! Иди, иди, иди. Иди сюда, иди. Садись, деточка, мы скоро пойдем к ней. Я пойду к тете Ясмин. Зачем мы пришли в эту комнату? Ты же хотел показать мне новые игрушки. Тетя Ясмин пока здесь, маленький. Сначала покажи брату игрушки, а потом мы спустимся вниз. Сестра, что ты делаешь? Зачем ты привела его сюда? А почему бы и не привести? Он мой муж. К тому же, ты... Не смей, сестра. Не говори ни слова. Пошли, Бора. Я тебе говорила, что ты не знаешь маму, но ты не послушал. У них нет ничего человеческого. Добро пожаловать. Брат, эта женщина опять здесь. Успокойся, Чичек. Только не закатывай скандала, хорошо? Кажется, мои дела затянутся. Я кого-нибудь пришлю, чтобы тебя забрали. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Не стоило беспокоиться. Сожалею, спасибо. Привет. Привет. Добро пожаловать, Диля. Здравствуйте. Тетя Ясмин! Сынок, не беспокой тетю Ясмин. Добро пожаловать. Как дела? Простите. Слушаю. Господин Хакан, здесь господин Юнус. Он пришел к вам. Можешь дать ему трубку? Конечно. На проводе господин Хакан. Господин Хакан, здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо, господин Юнус. Как у вас? Нам нужно срочно встретиться. Совет директоров принял новое решение. Я пришел без договоренности, но вас здесь не оказалось. Знаете что, я сейчас приеду. Буду в офисе в течение часа. У меня другая встреча. А что, если мы поужинаем вечером? Ладно, буду рад. Где? Войдите. Госпожа Чичек, ваш брат прислал машину. Она ждет вас. Хорошо, Адам. Спасибо. Аделя, нам нужно вернуться на фирму. Хорошо. Саваш, мы уходим. Еще поговорим. Конечно. Спасибо вам, ребята. Хорошо, что пришли. Пусть все обойдется. Благодарю, сынок. До свидания. Здравствуйте, госпожа Чичек. Здравствуйте. Прошу. Как вы, госпожа Чичек? А как еще? Я еду в ванну на похороны. Мне правда очень жаль. Мои соболезнования. Прими мои соболезнования, Чичик. Спасибо. Как 
Как ей не стыдно приходить сюда? Еще и мужа привела. Сестра, умоляю тебя. Выйдите в сад, подышите воздухом. Девушка испугалась. Я заварю чай. Милая, посидим в саду. Идем. Скандалы в этом доме не прекращаются. Я в порядке. Прошу. Спасибо, тетя. Благодарю. Приятного аппетита. Как умер? Нормально. Мы бы очень хотели прийти с дядей, но ты видишь, что творится. Мы не видели его рождения, но хотя бы увидеть его счастливым. Надеюсь, тетушка. Прохладно, принести кофту. Не знаю. Можно, можно. Что происходит? Она сказала, умер? Умер теперь их кровь. Они понимают это. Это решение было для нас настоящим сюрпризом. Мы много лет знаем Балдаров и считаем, что это чистая клевета. Но согласитесь, это стесняет нас. Тогда с завтрашнего дня мы начинаем отправлять вам продукцию. Спасибо, Ясмин. Мне очень помогло твое присутствие. Мне тоже. Как он мог это сделать? В голове не укладывается. Сестра, перестань, умоляю тебя. Возьми себя в руки. Выпейте, госпожа. Не нужно. Хотите усыпить меня? Нет, госпожа, это более утоляющее. Пей, сестра, пей. Деточка. Мустафа. В каком ты там сейчас состоянии? Сестра, хватит. Хватит плакать. Сейчас не время подать духом. Это разве первое преступление Мустафы? Не первое. Разве Мустафа не должен был сдаться правосудию, когда бы страсти поутихли? Он не должен был понести наказание? Разве я не прав? О чем ты говоришь? Это случилось дважды. Я родила его, чтобы он гнил в тюрьме? Я для этого родила его? Дай мне терпение, Всевышний. Сестра, сестра, возьми себя в руки. Ты хочешь помочь Мустафе? Тогда успокойся. Лучше подумаем, как мы можем помочь адвокату. Поразительно. Это уже слишком. Мы относимся к ним по-человечески. Решили помириться в такой день. А они что сделали? Нет, нет. Они потеряли человеческий облик. Но я сам виноват. Зачем я настоял на том, чтобы поехать к ним? Откуда ты мог знать, что так получится? 
Но это уже второй раз. Хватит уже. Не падай духом. Теперь мы будем вести себя так, как они. Как ты был прав, когда говорил, забери то, что принадлежит тебе. Они принимают тебя за дурочку. Они не ценят тебя. Заберем жизнь моя. Не волнуйся. Заберем все, что принадлежит тебе. Все. Это не так просто. Они теперь и копейки не дадут мне. Они не такие сильные. У тебя есть право на дом, из которого тебя выгнали, акции холдинга и деньги. Имущество, которое они отняли у тебя. Придем в холдинг, скажем, показывайте счета. Тогда увидим, чьи деньги и от кого они утаивают. Пелин, иди ко мне, поболтаем немного. Отстань, Серкан. Как ты не поймешь меня? Ты мне очень нравишься. Это что, преступление? Надоел. Убирайся отсюда. Господин, пожалуйста, выйдите. Ты кто такой? Аслан. Твое какое дело? Тебе что нужно? Господин. Господин, вы некрасиво себя ведете. Успокойтесь. Что? Какое твое дело? Не тебе меня судить. Идем, я выведу тебя на улицу. Проветришься немного. Идем, дорогой друг. Какой я тебе друг? Ты кто такой? Кто ты такой? Ну-ка скажи мне, кто ты такой, я тебя прикончу. Я прикончу тебя. Хочешь? Только подойди. Если ты мужчина, подойди. Подойди ко мне. Если ты мужчина. Немедленно уходи отсюда, иначе будешь разбираться с полицией. Мы не закончили. Это еще не конец. Я прикончу тебя. Ты не знаешь, кто я такой. Я вам всем покажу. Вот увидите. Огорчаться, что мой брат стал убийцей Ахмета Мурана? Или что дела зашли так далеко? Я до сих пор не могу поверить, что Мустафа совершил это. Но почему он это сделал? Почему? Во всем повинен Ахмед Муран. Он поймал Мустафу на преступлении, шантажировал его и маму тоже. Ты знаешь, что грузовик с наркотиками тоже его рук дело. Мы хотели все уладить, пойти к прокурору. Но приговор должен был вынести суд. А Мустафа взял и убил человека. Он говорит, что защищал семью. Он даже не понимает, что сделал. Он еще ребенок. И что же нам теперь делать? Ничего не поделаешь. Ему дадут большой срок. Мы будем просить о меньшем сроке, но... Я не знаю, как я докажу клевету, Ясмин. Мустафа все испортил, думая, что спасает нас. Ни Урхана, ни Ахмета. У нас нет никого, кто бы рассказал обо всем. Еще и в ванне обстановка накалилась. Нужно поехать завтра и навести там порядок. Мне страшно, Саваш. А если с тобой что-то случится? Не бойся, любимая. Со мной ничего не случится. Со мной, с тобой, с Умером, ни с кем из нас ничего не случится. Оставь эти разговоры главы. Не знаю, продай там земли. Приходи с этими деньгами, выплати долги и избавимся от всего. Но я не знаю, как это будет. Согласна, я говорю глупости, но... Дорогая, если бы это было возможно, но у меня нет земли. Я не хозяин земли, Ясмин. Я глава клана. Эй, братишка, минутку. Что-то не так? Я смотрю, спеси поубавилась, как только нож увидел. Куда подевалась смелость? Господа, мы закрыли эту тему. Но! 
Что вы делаете? Что вы за мужчины? Что вы за мужчины? Иди сюда. Уходим. Быстро, полиция. Бежим. Госпожа, какие-то проблемы? Вы в порядке? Все в порядке. А что? На пульт поступил звонок, что на улице драка. Нет, мы не видели. Правда? Пошли, милый, мы опаздываем. Ну ладно, поехали, посмотрим дальше. Увидимся перед отъездом. Любимая, разве я могу уехать, не повидав тебя? Мы поедем вечером. У меня утром будет пара дел. Улажу их и обязательно приеду к тебе. Надоело. Мне правда надоела такая жизнь. Каждый день случаются неприятности. Ко мне пристают мужчины. Я не понимаю. Я замерзла. Почему моя жизнь не такая, как у всех? Она беспокойная и проблемная. Сагра продай. Что? Бар? Конечно. Соберись и уезжай отсюда. Я и так уехала. Это место, куда я приехала. Думаешь, в такой суматохе ехать в Ван правильно? Нужно ехать в Видан. Там начались беспорядки. Нужно поехать посмотреть. Будь осторожен, Пала. Умоляю тебя. Прошу. Не волнуйся. Позаботься о домашних. Ты готов, сынок? Готов, дядя. Поехали. Не будем терять время. Будьте осторожны, пока нас нет. Храни тебя, Всевышний сынок. Слушаю. Господин Саваш, нам нужно срочно встретиться. А что случилось? Есть очень важные новости насчет дела Мустафы. Вы можете приехать ко мне? Да, конечно, сейчас едем. Жду вас. Адвокат. У него есть новости, он ждет нас. Надеюсь, новости хорошие. Я тоже надеюсь. Удачи вам. Пока. Только бы новости были хорошими. Добро пожаловать, госпожа Назан. Здравствуй. Принеси нам два кофе без сахара. Что тебе конкретно сказал адвокат? Ничего не сказал, дядя. Просто сказал, скорее приезжайте, есть новости. Надеюсь, он нашел обстоятельства, смягчающие наказание. Посмотрим. Что нам поможет, дядя? Преступление на лицо. 
Причем не одно, а сразу два. Он всю жизнь просидит в тюрьме. Какое обстоятельство? На что тут надеяться? Погоди, сынок, не падай духом. Поедем, послушаем, что скажет адвокат. Если сказал, что это срочно, значит, что-то обнаружил. Хорошо бы. Хорошо бы. Послушайте, я прошу вас проявить понимание. У нас с вами раньше не было таких проблем, верно? Добро пожаловать. Мы не можем продлить минимум на пару дней. Ты хорошо понимаю. Ладно. Доброго дня. Сестра господина Саваша. Простите, я не мог поздороваться с вами. Добрый день. Неважно. А мы хотели навестить вас, посмотреть кабинет. Занимайтесь делами, пожалуйста. Мы теперь всегда будем здесь. Еще увидимся. Ну и? Как дела? Есть очень интересные новости, господин Саваш. Я начал изучать первое преступление, о котором вы рассказали. И очень странно, но... Да? Такого преступления не было, господин Саваш? Не понял. Первое преступление, о котором вы говорите, не зафиксировано ни в полиции, ни в судебных документах. Такого случая не было. Или так кажется. Я поехал в кафе, где произошло убийство. Оно давно закрыто, и нет никаких подозреваемых. Но один из людей Ахмета Мурана сел в тюрьму, взял на себя вину. Очень интересно. Но подумайте вот о чем. Говорят, что произошло преступление. В полицию приходит человек и говорит, что убил кого-то. Полиция без расследования сажает человека в тюрьму и дело закрывает. Это по-вашему логично? Представим, что произошло убийство, и есть покойник. Умершего должны были убить из пистолета пулями, верно? Да. Представим, что в убитом обнаружили пулю. Где тогда оружие? Представим, что пришел человек и сказал, я убил человека. Тогда почему полиция не ищет орудия убийства? Почему? Почему? Потому что никакого убийства не было, господин Абдулькадир. Нет ни трупа, ни пистолета, ни пули. Значит, Мустафу подставили. Верно. Скорее всего, Мустафа стал жертвой хорошо продуманной игры. Вот мерзавцы. Если бы Мустафа пришел и сказал, я совершил преступление, вместо того, чтобы умалчивать о нем, это стало бы известно при первичном расследовании полиции. И что теперь будет? Как это повлияет на дело Мустафы? Факт того, что Мустафа убил Ахмета Морана, не изменишь. Это случилось. И его будут судить за это. Но если детально объяснить, что подтолкнуло его к этому, мы сможем просить о смягчении приговора. Мы сможем уменьшить срок, сказав, что его подстрекали, угрожали и шантажировали, заманив в ловушку. Но сначала... Это нужно доказать. 
Они едут. Колонна движется. Чичек, Чичек, будь сильной. Тебе еще нужно поддержать маму. В какой машине сидит глава Яус? Вторая сначала. Не стреляйте, пока я не прикажу. Что скажешь, дядя? Ты можешь поверить? Что мне сказать, сынок? Путаница в голове. Все спланировал Муран. Но он не учел, что Мустафа сам его убьет. То ли удивляться, что Муран такой коварный, то ли то, что он глазом не моргнув, подставил Мустафу, вообще не думая о его жизни. Если бы брат не убил Мурана, правда бы открылась, когда Муран пришел к прокурору. И я бы оказался невиновным. И Мустафа. Ну и ну. Как жестоко поиграл с нами этот человек, дядя. Единственное утешение, что, может быть, Мустафе смягчат наказание. Будем радоваться этому. Чему радоваться, дядя? Он оказался игрушкой в руках Мурана. Без причины стал убийцей. Если ты съешь это, приедет папа. Молодец. Позвоним и спросим. Любимая. Мы с Умером очень соскучились. Я приеду, любимая. Загляну в холдинг, поставлю пару подписей и сразу приеду. Мы очень соскучились по тебе. Пусть сынок скажет папа, я послушаю. Держи. Папа. Папа. Сынок, дорогой мой, папа скоро приедет. Папа. Сынок. Ладно, давай. Молодец. Смерть Моранам! Смерть вам! Чичек! Брат! Не выходи! Мы отомстим за Балдаров! Вы напали на наши села! Брат! Оставайся здесь! Брат! Это Балдары, обороняйтесь! Защищайте женщин! Не стреляйте в женщин. Брат! Не стреляйте в женщин. Защищайте госпожу Чичак. Чичак, оставайся там, сказал.
olacak. Дядя, осторожно, дядя! Дядя! Фильм озвучен ТОО «Прим».